ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാനാസ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സാമ്പാർ പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടി നല്ല രുചിയുള്ള സാമ്പാർ പൊടി നല്ല മണവും നല്ല ഗുണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാമ്പാർ പൊടി നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് അളവുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാമ്പാർ പൊടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ പൊടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരു മായവും ഇല്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല മണോരുചിയുള്ള ഒരു സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ അളവ് പറയുന്നത് ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിലാണ് കേട്ടോ ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂണും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കണക്കിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ അളവുകളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും കപ്പ് ഒന്നും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഉഴുന്നാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്ന് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ഉഴുന്നിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു കളർ മാറുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പിയായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതെടുത്ത് മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇനി സാധാരണ പരിപ്പ് വടപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കടലപ്പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഉള്ളവരൊക്കെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുക്കുക ഇതും നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതും എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എടു എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവയാണ് ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഹോളായിട്ട് മല്ലി എടുക്കണില്ല അതുപോലെ ഹോളായിട്ട് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലിയും എടുക്കണില്ല ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് സാധാരണ വറ്റൽ മുളക് അതായത് നല്ല എരിവുള്ള വറ്റൽ മുളക് എട്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പല കൂടി ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൊടിയിൽ ഈ കറിവേപ്പല കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലിയും ഇട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ മല്ലിയും വറുത്തെടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയ സാധനമായിരിക്കും മല്ലി പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിന് വേണ്ടി പച്ചമല്ലി എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മല്ലിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലി ഇടാം അതുപോലെ ഒരു എട്ട് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി കാശ്മീരി വട്ടൽ മുളകും ഇതിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് എന്നാലാണ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി കിട്ടുക അതുപോലെ ഉലുവയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കറുത്ത കളറിലേക്ക് എത്തണം ഉലുവ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം പക്ഷെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു സമയത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കായമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള കായം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് ഒരുപാട് നേരം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും ഒരിക്കലും കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ മണവും ടേസ്റ്റും തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതേ പാനിൽ വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടൊന്നും നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടിക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് പൊടിക്കുക ചൂടോടെ പൊടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ മറ്റോ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ അളവിൽ എടുത്താൽ അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പാർ പൊടിയാണ് കടയിൽ നിന്നും സാമ്പാർ പൊടി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മായം ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കഴുകി നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പൊടി ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്